神秘的 surprise。还可以这么浪漫呢<笑> ！Hello Hello Hello， 大家好，我是李杰。今天呢是我的一趟秘密之旅。<笑>为什么说秘密之旅呢？是因为原本我的队友呢，他要来带我出来玩，然后他完全不告诉我目的地在哪里，然后只有在我要收拾行李之前，他告诉我说要去露营。所以呢，我是一直到要出门的前一刻，我才具体知道我到底要去哪里。所以这一趟呢，就是来个两天一夜的神秘露营。现在第一站呢，来到了一间非常巨大的咖啡厅，超级大的。我现在人在。北壁府，非常期待。等一下的露营。哇，最近咖啡厅怎么这么多人呢、啊？超多人的，可能是因为是现在是周末吧，人真的特别的多。很开心哎，队友给我这一趟神秘的 surprise。不好意思，在他面前讲说很开心，很谢谢他安排这趟旅行给我。呃呃呃！这间咖啡厅真的是大到不像话。在五百公尺处，向左转。我哋今日我哋今日去转角。转角。两块，啊，你两块，我打你两块，好。你够了。去这个 resort 还要进来国家公园。是。好酷哦！队友挑了这个 resort， 超赞的耶！哇，这边有牛哎！啊，我们进来这个 resort 之前呢，还要先进到国家公园里面。太酷了吧！你真会挑哎、欸，酷。应该是这边没错吧？嗯。OK。最后一里路呢，其实有一些起伏啊、弯折的山路。我现在终于了解了，不是在国家公园里面，是需要穿越国家公园。到了。目的地在您的左手边。哦 ，OK。啊，你跑吗？我们要用三轮车载我们的行李过去我们露营的场地。哦，这边有免费的脚踏车。往下看就是桂河了耶！呜，队友在确认，我先来喝一下 Welcome Drink。哎、欸，这边真的超级安静的。我刚刚一进来这个营地的时候，我就突然间觉得，天哪、啊，怎么可以这么的安静？我真的超级喜欢安静的，就是我不喜欢住在太吵的地方，我还蛮享受这种在大自然里很宁静的感觉，就只有呃白噪音就可以了，不要有太多奇奇怪怪的噪音。这里好像有蛮多活动的，但我应该都不会去。啊，对对，对啊，去。什么意思啊？你刚刚说什么？再说，有种再说一次啊！你刚刚说我什么？他刚刚说他要把我剁一剁，丢到河里面，我也不知道今天哪里得罪他了。奇怪耶，刚来就要吵架是不是？这是我们的房间了。哇
欢迎来到我的营地，快，请进来我的帐篷吧。Welcome。<笑>我觉得这个帐篷，坐在这个帐篷里面有一种，我好像长期在森林里面探险，长期在里面研究，然后这是我的一个小屋子，不过里面蛮有复古风情的，还有一个一些。很有装饰感的小台灯，其实这整个布置就是一个大型帐篷的感觉，但是比较高级一点，因为里面还有冷气。不过这个真的是晚上睡觉的时候，我真的都要把这边拉起来，要不然这边一打开之后呢，外面都有很多昆虫的。而且我要告诉你们哦，我上厕所或者是洗澡的话，是真的会有虫虫危机的。里面这边算是有点。半露天的感觉，虽然它这边是有纱窗把它围起来的，不过这个缝隙都是有可能会有虫子钻出去的，所以呢，今天晚上洗澡会是很刺激的，很有趣的。但我觉得有一个好处，你们知道什么吗？就是如果早上要嗯嗯的时候，厕所会很快通风。<笑>不过我整体而言，我很满意这个。呃，算是高级式的露营帐篷，超级有趣的，有一种莫名有一种探险感。粉丝演说，同志，哎、欸，这他们研究人员互相称谓叫什么啊？博士，博士，我跟你讲，我最近发现了这座森林里面黑猩猩的数量少了五只，我明天会再去研究的。好的，队友居然订了两张独立的床、欸，哎，该不会他？是什么意思？他这一趟旅行该不会要跟我？没有，没什么意思，只是他说双人床满了。现在我们要来探索一下我们的营区，走吧。我们的营区是在桂河的上方，而且这边还有温泉 view point nature pool。Viewpoint, 我从这个角度很像在拥抱桂河、欸。The story of Hito。这是我们营地的博物馆。这这博物馆怎么搞得我一进来有一种呃的感觉啊？这有一些骨头那个。虽然这博物馆小小一间，但是非常有。博物馆那种宁静神秘的氛围感，好像有一只鸟哎，它长得好漂亮，但好像有点暗，看不太清楚。这又是另外一个欣赏风景的制高点。桂河，我每次来看都好绿哦。营地其实不大不小，所以步行起来其实还蛮舒服的。为什么这边会有一个十字架的？是什么意思啊？是一个碑吗？我跟你讲，我真的很喜欢你挑的这一间 r e s o r 真的非常有冒险的感觉，冒险营地的感觉。非常满意，非常喜欢。我给你加一千分，超棒的！这里有一种神秘的感觉，然后又有点探险，又在丛林之中的，非常的刺激。我很期待等一下晚餐。走这个小桥，我真的要很小心，我差点跌倒。你
每次看到桂河，我都会想到一首诗：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。<笑>”河流的对岸呢，就是傻幼国家公园。我要把我的脚放到桂河里面。它水流真的非常湍急耶，很凉。哦，树枝。这桂河还可以看到鱼耶。哦，入夜之后呢，整个营地都会挂上小灯哦。换了一套晚餐的洋装。晚餐种类很多，而且是把废置的，所以可以无限吃到饱。<笑>怎么这么多猫咪啊？哎，我真的没有想到，露营还可以这么浪漫嘞。<笑>看一下夜晚，我们的营地多有露营的氛围啊！哈哈哈！萤火晚会布置的好漂亮。回到我们帐篷的路上呢，就非常的安静。它是一个连锁集团诶，这这我们住的这一间 r e s o r t 是一个连锁集团，它在桂河还有还有好多不同的饭店。我现在已经吃完饭，回到我的帐篷里面，不知道大家可以听到外面萤火晚会它在播放的老歌还是持续着，所以整个营区的氛围都相当的美好，有一种。很浪漫的感觉，不知道是不是,是因为我小时候的时候有参加过那个童子军，然后那时候露营的回忆都太美好了，所以就直接连接到现在露营的感觉，就有一种很有凝聚力，大家很团结、很幸福的感觉。当我在这个帐篷里面，然后外面现在又可以听到。淡淡的那种萤火晚会的歌声，我就觉得好喜欢这个氛围哦！真的是我目前在北碧府桂河这边住过最喜欢的一间 r e s o r 了，真的是一个很棒、很美好的回忆。我现在感觉好幸福哦。大家有听到吗？外面在开泰式的 party， 超大声。他们已经跳了好几个小时，现在已经十一点了，他们还是没有要停止的意思。今天晚上睡觉一定会很热闹。真的是睡不着哎、欸，真的是好大色。
不睡觉就只能跟他一起嗨了。哎、欸，他们现在换成慢歌了。好嗨哦、喔，他们他们到底是什么活动啊？你觉得这个是雾气？你觉得这是雾气吗？哈，我问你啦。今天早上起来好冷哦。早安大家，今天早上起来好冷，我们赶快去吃早餐。早。吃早餐的地方呢，我觉得很像是一个大型的树屋。你们知道吗？昨天晚上呢，我就一直听附近的人蹦迪，蹦到大概半夜之前，他们就关了，还蛮好的，还是算蛮有道德心的。然后声音一停止之后呢，整个营地就变得非常安静，我就开始听到隔壁帐篷人讲话、啊，悉悉索索啊，拉拉帐篷的声音，然后。再晚一点之后呢，就开始虫子各种叫。其实虫子叫声呢，我并不会不喜欢，我还蛮喜欢那种白噪音的感觉。只不过那些虫子都是我不认识的虫子，所以它突然间就突然间叫出来的时候，我就会吓到，觉得就晚上昨天晚上吓到好几次，然后。对，然后昨天搞得我超晚才睡觉。不过住帐篷就是这样嘛，就很好玩啊，就很有趣了。他们这种现做的把痛果哎，欧布莱，好欢迎。早餐一样也是很丰盛，不过我最喜欢它的是蒸地瓜、南瓜还有玉米。我的早餐我自己做了一杯拿铁，然后拿了一点吐司跟白兔果，最后是。欧姆雷跟我很喜欢的这种蒸南瓜、蒸番薯，然后一点点炒饭跟菜。妈、嗯，你可以再，我帮你吃过，绝对没有毒，很好吃。想跟大家报告一下，我之后会开团购哦，把一些我使用过后好用的东西推荐给大家。记得要加入我的群组，追踪我的脸书、IG， 才不会错过最优惠的第一手资讯哦。详情请见资讯栏。嗯、对了，你们也可以偷偷告诉我你想要什么哦。两天一夜的露营就这样结束了。整体而言，我真的非常喜欢我们的营区，我们的帐篷，我觉得氛围感做得非常好，尤其是晚上它升起萤火，我们在萤火旁边吃晚餐的那个感觉，真的太美好了。而且它晚上的时候呢，蚊虫上来讲处理都蛮好的，我到现在都没有被蚊子咬到。洗澡的时候呢，也没有虫虫危机，不知道是不是因为最近天气算是蛮凉爽的，还是他们真的是防蚊做的真的非常到位，所以整体而言我很满意，我觉得又可以享受露营的冒险啊、探险的感觉，但又不会被虫虫们打扰，非常的棒。好，我等一下就要。启程回曼谷了，说不定沿途还会有一些风景，如果有的话呢，就会拍下来记录一下。可是我有点意犹未尽哎，我还想要再 camping 哎。
觉得太好玩了。直到回程，看到很多军人后，才知道我的营地藏身在地狱火通道后方的森林里。不过因为个人的因素，怕鬼，没有下车探访。现在我们要走路去看悬崖铁路。这条铁路是二战时日本军为打通泰缅陆地补给通道，强迫战俘和劳工修建的铁路。其中位于泰国北壁府的铁路，因为需要穿越大山，修建条件极为艰苦，战俘和劳工又遭受非人道对待，工作致死后被弃置在山崖或桂河之中。由于死亡人数众多，又被称为死亡铁。路。路，嗯，我会怕耶。想说来都来了，这个可以走吗？真的确定可以走吗？很多风，很多风，很多风。好，大家都往回走。很多风，很多风。好害怕哦，这也太恐怖了吧！我要怎么走啊？风景非常的壮丽，但走在轨道上确实有点危险，而且轨道呢还是有火车在通行的。我刚刚是真的是人生的极限，我刚在那个铁轨上面来回跑，因为火车要过来了，超紧张。现在火车已经要快要抵达。很难想象，当初是血泪交织的地方，现在却成为游客的热门景点。很感谢这些逝者，希望他们都去到更好的地方。那请记得帮我按赞、订阅、分享，你们的留言我也都会看。嗯，先这样。好了。爱你了。爱你。嗯。爱你啊。嗯嗯。